a la FIRA el mes pasado y se encuentran en producción para este próximo mes que debe estar entregándose en el mes de marzo, que vamos a iniciar pronto ya con la entrega de la armadilla sanitaria. Producto que ha estado afectado por más de un mes, que le pedimos a la, a la fémina que agarren un poquito de calma, porque se ve entregando de manera paulatina, no va a ser toda de una, Ay, una, una vez. Bueno, papolita mía, agarra calma. Si vas a soltar cositas, suéltala paulatinamente, que esto es para largo. Hola, mis amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Casita con, Arli, con Erlinda. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en esta mañana de lunes? Bendecido lunes para todos. Espero que estén muy, muy bien. Señores, les cuento que hoy he visto... Eh, entre ahí, no, fue anoche realmente. Las imágenes más locas que yo esperé ver en tema eh, Cuba. Porque ustedes saben que, bueno, de Cuba ya nada, nada sorprende. Pero esta vez sí me sorprendieron. Primeramente, por un video que hizo un dirigente en Cuba ni recuerdo cómo se llama el hombre, la noticia me importó tanto que para qué, y eh, otro por un video que hizo un internauta, que, que le quedó que para qué realmente, eh, el tipo realmente es un gran innovador, y es verdad que uno a veces tiene que hacer más con menos, pero la situación de verdad está perretúa, perretúa, y yo recuerdo cuando hace unos días yo dije que hubiera querido hasta mirar para allá por una serie de situaciones, ¿no? Y una amiga me decía, muchacha, piénsalo bien, si aquí ya está peor que aquí. Que donde tú estás, ¿no? Y que en cualquier otro lugar del mundo. Puede ser o no. Ahí, aquí, eh, seguramente alguien va a salir y me va a decir, no, pero África está peor que Cuba. Bueno, pero se supone que Cuba no debería estar así porque... Se supone que tenemos no sé cuántos años de revolución y que la revolución avanza y eso no es duele y toda esa historia. Eh, es un, un tema serio de la situación esta. Entonces, te voy a contar más o menos lo, lo que pasa. Uno de, esta, uno de estos videos que vi lo vi en Abejas Meme. Abejas Meme es un muchacho que es eh, eh, comediante. Él es comediante, yo digo que es comediante. Y para que él hace sus eh, videos con respecto a muchas cosas que pasan en Cuba, como lo del tema del alisamiento y las mujeres estas del Río Cauto. Río Cauto es un lugar en Cuba, es, por supuesto un río, una comunidad de aquí, que cuando fue el presidente allí, no sé hacer qué, porque obviamente no vas a ver nada de nada, como, hizo, como dice Abel Mahmoud, ni con una lata de pintura, ni con un poco de comida, con nada. El hombre fue con las manos vacías para allá, simplemente hacer acto de presencia y la gente diciendo que, ay, porque estoy bien bendecido aquí, no sé qué, no sé qué, no sé historia. Y eh, con esto ya le pusieron la tapa al pomo. Yo cuando el tema es que yo realmente por lo que hubiera querido ir para Cuba, entre otras cosas, es porque eh, tengo mi familia allí y todo lo que pasé hubiera sido un poquito más leve si yo hubiera tenido a mi familia al lado, ¿no? Que realmente la pasé mal. Pero una amiga me dijo, ¿tú te imaginas tú en Cuba? Donde no, no hubieras tenido ni ambulancia, no hubieras tenido... Eh, ay, Dios mío, ¿qué clase de horas tengo? Ay, es que dormí mal, caballero, dormí muy mal. <risa> dormí muy mal. Qué fuerte. Esta, esta Paula no me está dejando dormir. Paula, eh, disculpen que le hago una parte aquí. Paula está entró en los dos años y realmente no me está dejando dormir. No sé si eso será el, el famoso salto de edad este. Pero bueno, aquí yo sigo mis ojeras con todo, el, con todo la, el honor que tienen porque son parte de la vida de mamá. Así que tranquilos con mis ojeras y, y concéntrese en lo que yo estoy diciendo. Y bueno, también tenemos por acá las pinturas, el mural histórico de mis hijas que tenemos por aquí atrás. Disfrútenlo mientras dure, porque de aquí a poco voy a pintar todo eso y eh, nada, que no va a aparecer más mural. Pero bueno, de momento vayan disfrutando el mural de las niñas. Gente, entonces es lo que les estaba contando. Sí, como yo me disocio rápido. Eh, este eh, sale... Bueno, espérate, lo de las mujeres en el alisamiento. Aquellas señoras han salido porque yo me listo, porque yo me listo. Es como si hubiera el dios Fidel, Dios mío. 
la gente com comiéndose una soga tremenda, como decimos en Cuba, pasando más trabajo con un forro acá, teniendo más problemas con un libro de matemáticas. Y para qué contarte, ahí en Cuba, allá en Cuba, realmente, si no sobrevives con el eslogan de Yaya Panorama y de Narnia, Narnia, ¿cómo se, eh, cómo, cómo se puede decir así? Cómo remesa recarga. Eh, sí, porque había otro, había otro eslogan que creo que era una novela que decía salsa, manguito y cerveza. Entonces, ah, se me pegó, eh, iba unido uno con el otro. Es eh, Narnia, Narnia, Congo, remesa recarga. Eh, si no te unes al eslogan ese y usas y abusas de él, estás embarcado. Porque eh, estaba escuchando que mi hermano me dijo que, por ejemplo, en inicio de año, tú sabes que el día primero en Cuba, tú no lo sabes, te lo voy a contar yo, en Cuba te dan una libreta de abastecimiento donde obviamente tú no te dejes que regalar las cosas. Tú, la gente, yo no sé por qué le da por pensar que estas cosas son regaladas. No, 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 no son regaladas. Regaladas son las cosas que te dan aquí. Eh, eh, el gobierno, los programas sociales, regaladas son las cosas que dan en Uruguay. Con, que me estuvo explicando una amiga sobre eso que son también programas sociales, pero ya no, ya tienes que pagarlo. Y la gente dirá, no, pero son kilos, eso era antes, eso era antes, cuando eh, las, creo que eran siete libras de arroz por personas que te daban, te costaba a 15 centavos cada libra de arroz, ahora creo que te cuesta 3.50 cada, bueno, te estoy hablando de los precios antiguos, ahora con respecto al cambio que dieron las cosas, no sé decirte. Eh, 3.50 era en ese momento cada libra de arroz los huevos que también costaban eh, 15 centavos y los que te tocaban había, uno, había huevos más caros que otros o sea, a ti te daban 5 huevos por la libreta, yo creo que en ese momento eran 10, después lo dejaron en 9 de 8, así era, es como un conteo, el conteo regresivo de los huevos y eh, eh, habían como 6 que te costaban 15 centavos y tres que te salían a 90 centavos cada uno. Y tú te quedabas así como que... Esto... No tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, había que aceptarlo así porque no tienes de otra. Entonces, resulta ser que el día, los días primeros de mes en Cuba eh, llegan los mandados. O sea, esta, esta comida que te llega, no le dicen Cuba los mandados. ya los mandados y resulta ser que el primero de enero no llegan los mandados. Estaban iban por el día 15 y de los mandados aquello nada pero Cuba avanza y eso nos duele a los que estamos afuera pero no me duele porque yo quiero restregarle a alguien que yo vivo mejor que alguien que no, 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 me duele porque desgraciadamente en un momento como este donde yo estoy pasando con el tema de mi esposo donde yo quisiera estar con mi familia donde yo incluso pudiera hacerme eh, el araquiris y tragarme todo lo que he hablado y decir, no, tengo que volver allá porque mis niñas van a tener más apoyo, apoyo y no más nada. Eh, familiar, no puedo porque eh, no hubiera tenido en un caso como este ni siquiera una ambulancia para que me fuera a buscar, ni siquiera insumos médicos en los hospitales, entonces... Te das cuenta que aunque tú quieras, que la gente te dice, ah, se me pregunta a para Cuba, que si no sé qué, no sé cuánto, que si eh, la gente de allá te, te dice, no, porque no te queremos, no te necesitamos. Y la cruda realidad es que ni aunque tú quieras volver para Cuba, puedes, porque la situación no te lo permite. Tú no puedes tener en un lugar donde, donde el mínimo indispensable de los niños no lo tienen. Y aquí donde yo estoy, aunque no tengo todo lo que quisiera tener, ¿no? el mínimo indispensable al menos lo tengo, ¿entiendes? Entonces, es, es complicadísimo, realmente, es bien complicado. Es complicado vivir en tu país y es complicado ser inmigrante. Entonces tú te quedas en un stand-by ahí como que, ¡ay, Dios mío! Pero bueno, encuentro que me voy del, del tema. Resulta ser que ahora, encima de todas las cosas que pasan los cubanos, Sale un dirigente de allá y dice que las mujeres tienen que tener un poquito de calma porque eh, las toallas sanitarias aún demoran. Se, su, es que había una rotura, que cumplieron un año sin recibir toallas sanitarias, las cuales también tienen que pagar, obviamente. Yo no sé si también para la, para la parte del turismo las toallas sanitarias tampoco 
eh, funcionará en la distribución, en la distribución ni la venta de las toallas sanitarias. Entonces, eh, ahí sí entendería yo que las extranjeras iban a saber lo que es Cuba, ¿entiendes? Como que las mujeres, el, el hombre dijo así, con estas palabras, que las mujeres tengan un poquito de paciencia, porque el problema es que la rotura, que no sé. A ver, yo puedo hasta tener paciencia, pero ¿cómo yo le explico a esa parte de mi cuerpo? Que tenga paciencia, que no hay toalla sanitaria. ¿Cómo se lo explico? ¿Me pongo una hoja de parra o recurro al asistido recurso de arrancarle las mangas a los pulgas de mi esposo para ponérmelos allí? Como se hacía antiguamente, porque aquí las cubanas sabemos. Pica sábana, eh, ponlas a vivir para cuando llegue el momento te las envuelvas y te las pongas allí porque el problema es que tienes que explicarle a... Eh, a Mary Jane, como se dice aquí, a Mary Jane, que hay una rotura. Es así, es así de sencillo. Yo me quedé ahí como que... Caballero, lo mínimo indispensable. ¿No imagina que llega una, una de estas gente que, le, que va a hacer turismo a Cuba, que realmente en Cuba es hermosa, realmente. Y yo entiendo la que ella de que las personas quieren a, eh, ir a conocer a los cubanos, que realmente... No, no es que esté muy permitido tampoco que haya comunicación entre cubanos y extranjeros. Eh, porque obviamente nosotros podemos hacerle daño a los extranjeros. No, no vayas a pensar que porque ellos nos están protegiendo. Eh, y de momento ya esta, esta persona que le vino a su periodo y va a comprar, que no cargó con, a, con todo aquello de su país porque está acostumbrada que en donde quiera que llegue pueda haber toallas sanitarias, ¿no? Incluso en los baños públicos, porque aquí, por ejemplo, se está optando porque como mismo hay papel sanitario en los baños públicos, en los baños públicos, que por cierto, te voy a dejar, déjame hacer otro salto aquí, te voy a dejar la foto de los baños públicos, eh, ¿cómo te digo? De los baños públicos del parque, baños públicos que son las cartitas estas plásticas, te voy a dejar una foto de esta porque tienes que verlo. Un baño público que se mantiene abierto todo el día, limpio, oloroso, sin papeles en el cesto y sin ningún tipo de reguero de nada a, a su alrededor ni tener que estar ensuciándote los pies con orina cuando vas. Señores, realmente eso me impactó y tuve que tirarle una foto. Tuve que tirarle una foto a aquello porque realmente... Y bueno... Aquí se está optando porque eh, se pongan los lugares, además de papel sanitario, toalla sanitaria para las mujeres que lo necesitan. Y se está haciendo como un registro, un cadastro, un registro para que las personas que estén incluidas en el cadastro único, que es como que una, un, como que una parte de la sociedad que es vulnerable, puedan obtener las toallas sanitarias de manera gratuita, o sea, que puedes ir a la farmacia popular y obtener las toallas sanitarias. A ver, que después se forme el relajo y que no la haya, que no sé qué, vamos a ver cómo será en adelante, pero de momento la idea es súper buena, porque yo creo que las toallas sanitarias son súper importantes para la mujer, súper importantes para la mujer. Y no entiendo este hombre que dice que las mujeres tengan un poquito de paciencia, Dios mío, yo supongo que él deba haber pensado en su casa y dijo, bueno, yo con esto me voy lo más abajo sin freno, pero bueno, mi salario depende de esto y voy a decirlo porque bueno, que, que no me queda de otra, no me dan más opción. Porque yo no me imagino realmente a alguien que pueda pensar así y pueda decir, no, eh, fulano, aguanto un poco. que ¿Cómo se lo explicas a Mary Jane? ¿Cómo se lo explicas a tu jardín de las delicias? Bueno sin palabras, without words. Entonces, gente, eh, por otra parte, te ponen el video de un cubano en pleno apagón, en pleno apagón en Cuba. Ustedes saben que los apagones en Cuba son, no, como la gente dice, no son apagones, sino alumbrones, porque eh, la luz eh, viene un, una hora y te pasas 15 sin luz. Este hombre estaba haciendo café, pero haciendo café, ¿cómo estaba el hombre? El hombre estaba haciendo café, eh, como en una especie de lo que en algún momento fue hornilla eléctrica, porque vi que tenía como unos cables así, 
Y entonces puso el, la cafetera en esto. Supongo que para que le quedara un poco más alto. Y debajo, caballero, puso una vela. Así, que así estaba haciendo café este hombre. Y dice, velita para mantener el vicio, no sé qué. Porque los cubanos sí realmente tenemos gran vicio de café. Y... Que bueno, te cuento que el café no te sube la presión ni nada en Cuba, porque como es mezclado con chicharro, es más chicharro que, que café. Eh, realmente, posiblemente lo que te estás tomando es un potaje y no un café. Entonces, no tienes riesgo de que te suba la presión aquí. Si te tomas un café, la presión te da la vuelta. Pero bueno, para que vayas sabiendo los riesgos cubanos de cuando sales de Cuba, de tomarte un café en cualquier otro lado. Tú recuerda esto que te estoy diciendo. Y yo me quedé así como, wow. Yo voy a buscar fotitos para ponerles por aquí de esto, porque esto, esto lo tienen que ver ustedes. O oh, el mini, vide, mini videito al final, algo voy a hacer yo para que ustedes vean esto, porque esto no tiene nombre en la historia. Con una vela haciendo café en pleno 2024. Pleno 2024. Menos mal, mi gente, que la revolución avanza y esto me duele. Ahora, lo que no sabemos... No sabemos es para dónde avanza. Definitivamente. Me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras con las cosas que pasan en Cuba. Nada, mis amigos. Ya los he obstinado bastante con las cosas que pasan en Cuba. Con las cosas inverosímiles que pasan allá. No se preocupen. Que ustedes, si viven fuera de Cuba, están bien lejos de que tengan que hacer estas cosas. Así que, todo bien. Aquí paz y en el cielo, Gloria. Los cubanos sigamos pensando cómo salir de allá porque eso ahí es la peste el último. Esto es todo por hoy. Les mando un beso bien grande, un abrazo bien fuerte y nos vemos en un próximo video. Chao.